হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আর যেটা দেখাবো তা হচ্ছে খুব সহজভাবে গরু মাংসের শটকি কিভাবে তৈরি করতে হয় এর জন্য এখানে আমি 3 থেকে 3.5 কেজির মতো গরু মাংস নিয়েছি আর আগে আমি এই মাংসগুলোকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আপনারা হয়তো জানেন যে মাংসতে চর্বি থাকলে সেই মাংসটা শটকি করা যায় না মানে মাংসের ভিতরে কাঁচা অংশটা থেকে যায় আর আমার মাংসগুলোতে কিন্তু চর্বি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আমি এগুলো সরাসরি রোদে কিংবা চুলার নিচে দিয়ে যে মাংস শুকিয়ে শুটকি বানানো হয় আমি কিন্তু এভাবে শুটকিটা বানাচ্ছি না যে মাংসতে চর্বি থাকলে মাংসের ভিতরে কাঁচা রয়ে যাবে অথবা মাংস শুটকি করা যাবে না এই মাংসগুলোকে আমি যখন চুলায় ভাজা দেব তখন কিন্তু মাংসগুলোতে যে চর্বি রয়েছে সেগুলো কিন্তু তেলে পরিণত হয়ে যাবে মানে মাংসের যে চর্বিগুলো সেগুলো কিন্তু তেল হয়ে যাবে আর তাই মাংসতে চর্বি থাকলো তেমন একটা আমাদের প্রবলেম হবে না এজন্য আমি চর্বি সহ মাংসগুলো নিয়ে নিয়েছি এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি মাংসের টুকরোগুলো ঠিক কতটুকু বড় করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে আমি মাংসের পিচগুলো এইভাবে কেটে নিয়েছি তো আমি মাংসের টুকরোগুলোকে খুব বেশি একটা বড় বা একেবারে যে ছোট সেটাও করে নিই মাঝারি সাইজে করে কেটে নিয়েছি এবার একটি হাড়িতে সমপরিমাণ মতো পানি নিয়ে নিয়েছি আমি এখন এই সব মাংসগুলোকে আমি এর মাঝে দিয়ে নিচ্ছি অনেকেই আছেন যারা মাংসের শুটকি তৈরি করার সময় অন্যান্য মশলা ব্যবহার করেন আমি কিন্তু এসব কিছুই দিচ্ছি না আমি শুধু পানিটা দিয়ে এখানে মাংসটাকে সিদ্ধ করে নেব কারণ আমি এভাবেই মাংসের শুটকি সব সময় বানিয়ে থাকি তাই সেভাবেই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর আপনারা যদি চান যে অন্যান্য মশলা ব্যবহার করবেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা অন্যান্য মশলা যেমন লবণ বা হচ্ছে হলুদ বা और अने के आदा रसुन दिए थकें बाटा ता दिए नहीं को समस्या नहीं এখন হাড়িটাকে চুলায় বসিয়ে মিডিয়াম আছে একটা বলক আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব দেখতে পাচ্ছেন মাংসতে বলক চলে এসেছে আর বলকটা আসার পরে এটাকে সিদ্ধ করে নিতে হবে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মতো আর যারা কম মাংস নেবেন তারা মাংসটাকে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো সিদ্ধ করে নেবেন এটাকে যদি অনেক বেশি সিদ্ধ করি তাহলে মাংসের যে ফ্লেভার সেটা চলে যাবে তাই আমাদের মাংসটাকে সিদ্ধ করতে হবে মাংসটা যেন নষ্ট না হয় এবং শুটকিটাও যেন ভালো হয় পঁচিশ মিনিট যাবৎ আমি মাংসগুলোকে এভাবেই মিডিয়াম আছে সিদ্ধ করে নিচ্ছি আমার মাংসগুলো সিদ্ধ করা হয়ে গেছে এখন এটার পানে আমি ছেকে ফেলে দেব আর এর জন্য মাংসগুলোকে আমি একটা চাল নিতে ঢেলে নিচ্ছি সব মাংসগুলো চাল নিতে ঢালা হয়ে গেলে এই মাংসগুলোকে আবারও ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে কাঁচা অবস্থায় মাংস আমি সাড়ে তিন কেজির মতো নিয়েছিলাম আর এখন মাংস কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে আসলে মাংস সিদ্ধ করলে দেখবেন যে মাংস অনেক অংশে কমে যায় মাংসগুলোকে ধোয়া হয়ে গেছে এখন এই মাংসগুলোকে এভাবে বাহিরে তিরিশ মিনিটের মতো রেখে ফেনের বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে ফিরে আসছি তিরিশ মিনিট পর মাংসগুলোকে আমি ফ্যানের বাতাসে তিরিশ মিনিটের মতো রেখে একদমই শুকিয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা আর মাংসগুলো শুকানোর কারণ হচ্ছে যখন আমরা এই মাংসগুলো তেলে ভাজা দেব তখন যদি মাংসতে পানি থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের মাংসগুলো ভাজতে কিছুটা প্রবলেম হবে তার জন্য মাংসগুলো আগে শুকিয়ে নিতে হবে যেন মাংসতে পানি না থাকে এবার মাংস ভাজার জন্য আমি একটি কড়াইয়েতে পরিমাণ মতো রান্নার তেল দিয়ে নিয়েছি আর তেলটাকে খুব ভালো করে গরম করে নিয়েছি এই তেলটা এমন দেখাচ্ছে কারণ আমি আগে আরও কিছু মাংস ভেজে নিয়েছি যার জন্য তেলটা এরকম দেখা যাচ্ছে সব মাংসগুলো একসাথে না দিয়ে বা একেবারে বেশি মাংস একসঙ্গে না ভেজে অল্প অল্প করে মাংসগুলো আমি ভেজে নেব এখানে করায়ে আধা কেজি পরিমাণের মতো মাংস হবে আমি আধা কেজি পরিমাণে মাংস দিয়ে এক একবার করে ভেজে নিচ্ছি এই মাংসগুলোকে চুলার আঁচটা মিডিয়াম লো করে দিয়ে ভেজে নিতে হবে আর মাংসগুলোতে যে চর্বি রয়েছে এই চর্বিগুলো কিন্তু এখন আগুনের তাপে গলে গলে তেল বাহির হয়ে আসবে চুলার আগুন বাড়িয়ে দিয়ে মাংসগুলো ভাজা যাবে না এত করে মাংসর ভিতরে কাঁচা অংশ থেকে যাবে আর উপর দিয়ে ভাজা হয়ে যাবে তো আপনি কিন্তু শুটকিটাকে এভাবে বেশি দিন সংরক্ষণ করতে পারবেন না এবং এই শুটকিটা কিন্তু পোকা ধরতে পারে 
আর এর জন্যই আমাদেরকে মাংসগুলো চুলার আগুন একদমই কমিয়ে দিয়ে ভেজে নিতে হবে আর মাংসটাকে আমাদেরকে অনাবরত নাড়াচাড়ার উপরে রেখে ভেজে নিতে হবে মানে মাংসটাকে উল্টে পাল্টে এক পিঠ থেকে অন্য পিঠ করে ভেজে নিতে হবে এত করে মাংসগুলো খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে আর আমরা তখন এই সুটকিটাকে অনায়াসে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাসের মতো সংরক্ষণ করে রাখতে পারবো আর আমি এই মাংসগুলোকে আরও কিছুক্ষণের মতো ভেজে নিচ্ছি আমার এই মাংসগুলো প্রায় ভাজা হয়ে গেছে আমি সর্বমোট চল্লিশ থেকে পাঁচচল্লিশ মিনিট যাবৎ এই মাংসগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আমার মাংস এখানে বেশি তাই টাইমটা একটু বেশি লেগেছে আপনি যদি কম করে মাংস নেন তাহলে আপনার টাইমটা কম লাগতে পারে আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আপনি চুলার আঁচটা কমিয়ে দিয়ে যত টাইম নিয়ে মাংসটা ভাজবেন মাংস ভাজা তত ভালো হবে এবং আপনি তত বেশি দিন মাংসটাকে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন মাংসটাকে ভাজতে ভাজতে যখন ঠিক এরকম কালার হয়ে আসবে তখন আমাদের মাংসটাকে নামিয়ে নিতে হবে আর যেহেতু আমার মাংসটা ভাজা হয়ে গেছে তাই আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমার মাংস ভাজার কালারটা কি সুন্দর দেখাচ্ছে আর হ্যাঁ মাংসটাকে ভাজতে ভাজতে আবার কালচে কালার বা মাংস পুড়ে ফেলা যাবে না তাহলে মাংসের সুটকির যে ফ্লেভারটা বা টেস্ট সেটা আপনারা পাবেন না আর তাই যখনই মাংস কালার এরকম হয়ে আসবে তখন মাংসগুলোকে নামিয়ে নিতে হবে তাহলে দর্শক এই ছিল আমার কিভাবে সহজে গরু মাংস সুটকি করা যায় তার রেসিপি আর এবার আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি সুটকিটাকে কিভাবে সংরক্ষণ করবেন এর জন্য মাংসের সুটকিগুলোকে প্রথমেই আপনাকে ঠান্ডা করে নিতে হবে তারপরে প্লাস্টিকের ফুড বক্স যে রয়েছে সেইগুলোতে মাংসের সুটকিগুলো আপনাকে ভরে নিতে হবে তো আপনি যদি চান এটাকে বাহিরে রাখবেন তাহলে আপনি পাঁচ থেকে ছয় মাসের মতো বাহিরে রাখতে পারেন আর এই সময়টুকুর মাঝে কিন্তু আপনাকে এটা বাহির করে এক থেকে দুইবার সুটকিগুলো ভাজা দিয়ে নিতে হবে তাহলে সুটকিটা খুব ভালো থাকবে আর নষ্ট হবে না অনেক সময় দেখা যায় যে সুটকিতে পোকা ধরে তো পোকা ধরার কোনো চান্স থাকবে না আপনি যদি এক থেকে দুইবার মাংসটা ভেজে নেন আর যদি আপনি চান যে না আপনি সুটকিটাকে বাহিরে রাখবেন না সেক্ষেত্রে আপনি নর্মাল ফ্রিজে বক্সটা রেখে দিতে পারেন তাহলে আপনি বছর পর্যন্ত সুটকিগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারবেন তাহলে দর্শক এইভাবে করেই আপনারা মাংসের সুটকি তৈরি এবং সংরক্ষণ করে নিতে পারবেন আর যখন খুশি তখনই আপনারা রান্না করে খেতে পারবেন এবং এটার অন্যরকম একটা টেস্ট আপনারা পাবেন এখানে আমি মাংস ভাজাটা অল্প পরিমাণে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আমার আরও কিন্তু রয়েছে সিদ্ধ মাংস যেগুলো ভাজতে হবে সেগুলো ভাজা ভিডিওটিতে আর দেখাচ্ছি না কারণ ভিডিওটি এমনিতেই অনেক লাম্বা হয়ে গেছে তাই আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ